welcome to dot bilingual e lecturer for diploma students subject surveying to lesson theolite now we are going to discuss about the curves by deflection angle method deflection angle method la nama curve vandu nama eppadi vandu nama set out pandrom field abdingiradha nama vandu discuss panniterundom so adula vandu nama vandu curve nudaiya intersection point vandu அந்த பி பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அதுலேருந்து நம்ம டேஞ்சன்ல இருந்து கழிச்சு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டை கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து கருள் அண்ட் ஆட் பண்ணால் என் பாயிண்ட் கிடைச்சிது ஃபஸ்ட் சப் கார்டு அண்ட் லாஸ்ட் கார்ட் சப் கார்டு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் யூனிட் கார்டுங்கிறது ஒவ்வொரு டென் டுவெண்ட்டி மீட்டர் இன்டர்வல் வந்து யூனிட் கார்டுனு சொல்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொரு கார்டுக்குமே உள்ள ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ ஆங்கிளுக்கான ஃபார்முலா கவுட்டு கொண்டு எடுத்த ஆங்கிள்னா இந்த செவன்டீன் எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு ஃபஸ்ட் சப் கார்டு தட் இஸ் எல் ஒன் ஃபஸ்ட் இப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் கார் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சப் கார்டுடைய லென்த் வந்து செவன் மீட்டர் ரேடியஸ் ஆஃப் கார் வந்து டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸோ அப்போ ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி ஃபோர்ட்டி எயிட் மினிட் அண்ட் செவன் செகண்ட்ஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சப் கார்டு வந்து அந்த கருவில் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டீலேருந்து இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டீலேருந்து இந்த பாயிண்ட் டீ இருக்கு இல்லையா டீ ஒன் இருக்கு இல்லையா இந்த இதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு சப் கார்டு வந்து செவன் மீட்டர் இதுக்கான ஆங்கிள் வந்து வெறும் இந்த ஆங்கிள் தான் செட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இதுலேருந்து ஜீரோ டிகிரி ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட் செவன் செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இது ஏழு மீட்டர் இப்படி செட் பண்ணோம் ஸோ அடுத்த யூனிட் கார்டனுடைய அந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருதுன்னா ஆக்சுவலி ஆல் சப் கார்டுக்கு வந்து டூ டிகிரி செவன்டீன் மினிட் அண்ட் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ ஒவ்வொன்றுமே யூனிட் கார்டு வந்து தேர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்கனால ஒரே வேல்யூ தான் வரும் பட் இங்கே இருந்துட்டு என்ன பண்ணோம்னா மறுபடி வந்து நம்ம டூ டிகிரி இப்போ ஏற்கனவே ஜீரோ டிகிரி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுலேயே குமுலேட்டிவாக ஆட் பண்ணிக்கணும் குமிலேட்டியாக ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருந்து அந்த டூ டிகிரி ப்ளஸ் இங்கே இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட் அண்ட் செவன் செகண்ட்ஸ் இல்லையா அதுவையும் இந்த டூ டிகிரி செவன்டீன் மினிட்ஸையும் ஆட் பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் த டோட்டல் ஸோ இதில் என்ன பண்ணும் இங்கே இருந்து அந்த டிகிரி வச்சுட்டு இப்போ இங்கே இருந்து எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஆட் பண்ணி இந்த இந்த பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு அந்த ஆங்கிளுக்கு வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணும் இப்போ டெல்டா ஒன் கண்டுபிடிச்சோம் டெல்டா டூ கண்டுபிடிச்சோம் ஆல்ரெடி டெல்டா த்ரீ டெல்டா த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் டெல்டா த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா டூ ப்ளஸ் டெல்டா த்ரீ ஸோ ஏற்கனவே உள்ள அந்த த்ரீ டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட் தேர்ட்டி செவன் செகண்ட் ப்ளஸ் இந்த டூ டிகிரி செவன்டீன் மினிட்டு தேர்ட்டி ஆட் பண்ணோம் ஸோ அதை ஆட் பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் த டீட்டா த்ரீ ஸோ இது வந்து சம் ஆஃப் இன்குலூட் ஆங்கிள் பேர் இதுக்கு பேர் என்ன பேர் சம் ஆஃப் இன்குலூட் ஆங்கிள் ஸோ அதுலேருந்து ஒவ்வொன்றையும் அப்படியே குமுலேட்டியாக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி மறுபடி முதல் ஜீரோ டிகிரி ஃபார்ட்டி மினிட் வச்சோம் அடுத்தது த்ரீ டிகிரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சோம் இப்போ ஃபைவ் டிகிரி டுவெண்ட்டி த்ரீ மினிட் வச்சு அடுத்த சப் கார்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ இது மாதிரி அப்படியே ஒவ்வொன்று ஒன்றுக்கும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கணும் ஆட் பண்ணி பண்ணும்பொழுது கடைசியில் வரக்கூடிய இந்த லாஸ்ட் சப் கார்டு அது வரும்பொழுது அதனுடைய அந்த டிகிரி வந்து சம் ஆஃப் இன்கூட அங்கே எவ்வளோ வரணும்னாக்க நம்ம ஃபீ வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இல்லையா ஃபீ வந்து தேர்ட்டி டிகிரி டேட் பை டூ ஸோ அப்போ அது ஆட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் டிகிரி வந்ததுன்னா நம்ம ஆ அரைவ் பண்ண ஆல் டேட்டா வந்து கரெக்டாக நடத்தும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம வந்து எல்லாதும் கண்டுபிடிக்கிறோம் லாஸ்ட் சப் கார்டு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை கூட்டு தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் டிகிரி ஃபிஃப்டி நைன் மினிட் ஃபிஃப்டி ஒன் செகண்ட்ஸ் ஸோ அந்த வந்து செகண்டில் தான் கொஞ்சம் ஒரு நைன் செகண்ட் தான் டிஃபரன் அது வந்து பெரிசு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இதை செக் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் டிகிரி அதை க நிறையில் வரும்பொழுது ஸோ ஆல் த டேட்டா ஆர் கரெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிளில் நம்ம வந்து கரு செட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் ஸோ இதில் வந்து ஆங்கிள் ஒவ்வொரு ஆஃப் செட்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ஆங்கிள் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த ஆங்கிளை அப்படியே டேபிளேட் பண்ணணும் இந்த ஆங்கிளை வந்து ஃபஸ்ட்டு சப் கார்டுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அடுத்தது வந்து செவனுக்கு என்ன ஆங்கிள் அடுத்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆங்கிள் குமுலேட்டிவாக ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஸோ இது மாதிரி டேபிளேட் பண்ணி இது இந்த டேபிளேஷன் பார்த்துட்டு தான் ஒரு யூ கெட் ஃபுல் மார்க் ஸோ இந்த கரு மெத்தடில் ரேங்கிங் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் மெத்தடில் ஒவ்வொரு கார்டுக்குமே உள்ள இந்த ஆங்கிள் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஸோ இந்த ஆங்கிளை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஒவ்வொரு
இப்போ டோட்டல் ஸ்டேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ எலக்ட்ரானிக் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எலக்ட்ரானிக் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு ஃபார் சர்வேயிங் அண்ட் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ நவடைஸ் வெரி பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்ம சோஃபார் டிஸ்கஷனில் வந்து நம்ம வந்து தியோலைட்டை பார்த்தோம் ஸ்டேடியட் அக்காமெட்ரி பார்த்தோம் ட்ரிக்னாமெட்ரிகள் எப்படியும் பார்த்தோம் இதெல்லாம் தியோலைட் பட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே ஒரு சிங்கிள் இந்த அத்தனை எக்ஸசைஸையும் ஒரே ஒரு சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அது ஹர்சாண்டல் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் எலிவேஷனாக இருக்கட்டும் ஹைட்டாக இருக்கட்டும் ஸ்லோப்பாக இருக்கட்டும் கிரேடியண்டாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளால் ஒரு சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கேன் டூ ஆல் த சர்வேஸ் அண்ட் எக்ஸசைசஸ் அண்ட் டு கம்ப்ளீட் த ப்ராஜெக்ட் ஒரு பெரிய ஹோல் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா லேட்டஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் ஈஸ் டோட்டல் ஸ்டேஷன் ஸோ இந்த டோட்டல் ஸ்டேஷனுடைய அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்திங்கனாக்கா இட் ஈஸ் ஏ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பில்டு வித்து சாஃப்ட்வேர் எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வித் டிஸ்பிளேஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரியான சிஸ்டம்ஸ் அட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் மத மற்ற நார்மல் தியோலைட்டை வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கு வந்து சப்போஸ் ஒரு லார்ஜ் வால்யூமாக ஒர்க் ஒரு பெரிய ஏரியா சர்வே பண்ணணுன்னா இட் வில் டேக் மோர் டைம் ஸோ ஈவனை டே டூ த கேதர் த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சர்வே தியோலைட்டை வச்சு பண்ணக்கூடிய சர்வே ஒர்க்கை யூ கேன் கம்ப்ளீட் த என்டையர் ஒர்க் வித் வித் இன் அவர் இட் செல்ஃப் ஒன் ஆர் டூ அவர் இட் செல்ஃப் யூ கேன் கம்ப்ளீட் த ஹோல் சர்வே வித் ஆல் டைப் ஆஃப் டேட்டா யூ கேன் கலெக்ட் அட் த சேம் டைம் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஒன் இஸ் அட்வான்டேஜஸ் இஸ் ஆல் த டேட்டா த கேன் ஸ்டோர்டு இந்த பேட்ரி தட் இஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் இட் செல்ஃப் ஸோ யூ நீ நாட் ரெக்கார்ட் எனி திங் யூ நீ நாட் கோ ஃபார் கால்குலேஷன் ஆஃப் எனி யூஸிங் ஆஃப் ஃபார்முலா that is so far discussion we have used so much of formulas so in the so far discussion we are going to record the datas at the angle are got distance are got all staff reading ellathume nammala vandu manually record pannom but in the total session ude advantage enna you need not record any datas nama edaiyum vandu nama vandu kaiyala eludha thevai illa eludha pa thevai illa அது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண தேவையில்லை ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண தேவையில்லை பட் வி ஷுட் நோ த ஹவு டு யூஸ் த டோட்டல் செஷன் ஹவு டு ஹேண்டில் த த டோட்டல் செஷன் ஸோ அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் பட் ஆல் த டேட்டாஸ் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வந்து ஒரு மைக்ரோ பென்ட்ரைவ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து எவ்வரி திங் அப்படியே ஸ்டோர் ஆகிரும் ஸோ ஸ்டோர் ஆகி அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈவன் யூ கேன் கனெக்ட் வித் பிசி ஆல்சோ ஸோ அது இன்னொரு அட்வான்டேஜஸ் அட் த சைமெட்ரியாஸ்லி வாட் எவர் த டேட்டா வி ஆர் கலெக்டிங் இந்த சர்வே இன் த ஃபீல்ட் தட் இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கோ டு த ஃபீல்ட் ஆல்சோ ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிள் தென் இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த தட் இஸ் இன் தி செப்பரேட் லைக் எ பென்ட்ரைவ் ஸ்டோரிங் மெமரி பாக்ஸ் இஸ் தேர் எவ்ரி திங் ஆல் த டேட்டா த ஸ்டோர் இட் செல்ஃப் ஸோ யூ கேன் யூஸ் தீஸ் தட் இஸ் தி சாஃப்ட்வேர் எனி வேர் இட் இஸ் எ போர்ட்டபிள் ஒன் இட் இஸ் எ போர்ட்டபிள் ஒன் அண்ட் த பேஸ் டேட்டா ஆல்வேஸ் ஸ்டோர்டு யூ கேன் ஷேர்ட் வித் பிசி கனெக்ட் வித் பிசி அண்ட் வாட் எவர் த சர்வே யூ வாண்ட் யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் த ஹைட் ஆர் யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் த ஸ்லோப் ஆர் யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் த ஏரியா ஆர் வால்யூம் எர்த் ஒர்க் so for any work any work the data you can utilize so this is the advantages of total session and also you can directly the instrument uh, like a lcd that is a, a lcd uh, liquid diode the uh, answer also you can directly see or you can get so once you want you need not go for any calculations software is there and the memory storage is there memory storage is there everything recorded simultaneously you can see the answer also any data so these are all the advantages of total session so here electronic optical instrument user surveying 
surveying use pandra, building and use pandra, total size and is an electronic theolite with an electric, electronic distance measurement EDM. So, distance measurement bandla, read slope distance. So, slope in bandla, the instrument to particular point and then an on board computer to collect data and to perform advanced uh, coordinate based calculation. So, this based coordinate based calculation in my use panicula. Computer one connect panicula. Ella my data on storage iron, memory power the level storage iron. So, you will advantage your good year, room by handy argo. So, you do the electronic display argo. You are pathing a dual system argo, manos display system argo, just like computer, keyboard argo, the buttons argo. So, everything very quick and very simple, easier without any delay. Without any calculation, without any uh, uh, that is recording, all answer, whatever the answer you want, you, it can display the answer like a LCD projector. So, this is the introduction about the total session. Then, what are the measurement you are going to take? Angle measurement. Most total session instrument use to measure angle by means of electro optical scanning of externally precise disease the barcode. So, this is the one the within the instrument the best quality total sessions are capable of measuring angle. So, evolo accurate if we have a theo light study tachometry patho, accuracy in but it gives very accurate result, very accurate result. So, nowadays for all type of construction activity, for all type of precious record uh, data we can go for that is the total sessions. So, Rumba uh, minute uh, Rumba 5 to Evolupari Akali Panala Rumba less uh, error than Yula Yuko. So, then uh, distance measurement. So, the end up under the measurement of distance accomplished with a modulated infrared carrier signal. There were signal on the generator by a small solid state emitter and the emitter length end up under the or a signal limit within the instrument optical path and reflected by a prism reflector. So, or this is the instrument length of the and the infrared when the signal when the at the end of the or reflector la poi patti thirimi when the that automatically it calculate all the distances and give the display and give the display. So, the reflector or the object under survey the modulation pattern in the returning signal is read and interrupted by the computer in the total session. So, that is the return IE or a peep in sound or sound one the one to automatically the software will calculate the whatever the result you want. So, the distance is determined by emitting and receiving multiple frequencies and determining the integrate number of wavelength to the target for each frequency. So, over frequency liyo, the ray one the poi and that Reflector la pat three me one than the wavelength la calculate panno. most total session use purpose build glass corner cube prism. So the prism irge, and the prism da and the reflect under the reflector for the EDM. So on the EDM the electronic distance measuring other one the epri panda of dina in the in the setup of the recurrence. So Ungul Gena Pandanaka and the prism Lerka Kudia prism da one day reflector are in the day and the signal infrared rays on the are the patta one and a bicycle panona are the reflect panna the mulema and the EDM grand the and the electronic distance measuring instruments one day Ungul can the distance a measure panni Ungulke and the LCD a kamiki and the liquid diode and stromlia and a calculator la pakramlia are they marry computer la and the distance a printing even the pakla. So other than the Nodia advantages. A typical total session can measure distance with an accuracy of about 1.5 millimeter, 1 millimeter. So, that is less accuracy. That is the accuracy of 1.5 millimeter. 1 millimeter is less than 1 millimeter. So, if perfect, you tape it in a tape, you can tape it in a tape, the total session on the Kuduka Kudia in the other instrument set Pandre, Anger the reflector with Nur meter Kataluigra, Ipana instrument lay the Namanda and the reflector a bisect Pandre, bisect Penate, Ada Vodane Namandu or peep in sound or on upon the electronic EDM Lana Pui Pathanaka and the EDM measurement in your mode of one and press Pandana. Now I can get the result. I can get the result. 
அந்த ரிசல்ட் வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஃபீல்டில் போய் டேப் பிடிச்சி மெஷர் பண்ணக்கூடிய ரிசல்ட்டுக்கும் இதுக்கு எவ்வளோ வேரியேஷன் இருந்தால் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு மில்லிமீட்டர் ஒரு மில்லிமீட்டர் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குன்றோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வெரி அக்யூரேட் ரிசல்ட் கிவன் பை தி டோட்டல் ஸ்டேஷன்ஸ் ஸோ இதுதான் இதனுடைய ரிஃப்ளெக்டார் லெஸ் டோட்டல் ஸ்டேஷன் கேன் மெஷர் டிஸ்டன்சஸ் டு எனி ஆப்ஜெக்ட் தட் ஈஸ் ரீசன்லி லைட் இன் கலர் அப் டு ஃபீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ ரிஃப்ளெக்டார் வச்சு பண்ணுறது ரிஃப்ளெக்டார் எல்லாம் பண்ணால் அதனுடைய ரிசல்ட்டு கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அடுத்தது கோஆர்டினேட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இந்த டோட்டல் ஸ்டேஷனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா எப்படி மெஷர் பண்ணுதுன்னா இதில் வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் கோஆர்டினேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்கிறோம் எக்ஸ் ஒய் இசட் கோஆர்டினேட் பார்த்திங்கனாக்கா அங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் அண்டு இசட் அதை என்ன சொல்கிறோம்னா ஈஸ்டிங் நார்த்திங் ஈஸ்டிங் அண்டு எலிவேஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக லென்த்து ப்ரெத்துன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா லென்த்து ப்ரெத்து அண்டு ஆல்டிடியூட் ஹைட்டு ஹைட்டை வந்து என்ன சொல்கிறோம் நம்ம வந்து இசட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம த்ரீ டைமென்ஷனல் மெஷர்மெண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து யூ கேன் மெஷர் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இப்போது ஒரு இடத்துல வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செட் பண்ணுறோம் ஒரு இடத்துல வந்து இப்போ இந்த இடத்துல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் கோஆர்டினேட்னால் இந்த ஹரிசானட் லிசன் லென்த்து ப்ரெத்து அண்டு ஹைட் இது வந்து ஹைட்டு இங்கே மேலே இருக்கிறது ஹைட்டு ஸோ இந்த த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் அதான் ஈஸ்டிங் நார்த்திங் அண்டு ஆல்டிடியூட் தட் இஸ் த எலிவேஷன் இந்த வெர்டிகல் ஹைட்டை வந்து எலிவேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அதை வந்து எக்ஸ் ஒய் கோஆர்டினேட் ஒரு பாயிண்ட்டினுடைய எக்ஸ் ஒய் கோஆர்டினேட் மூணு கோஆர்டினேட்டும் நம்மளால் அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் என்னுடைய இந்த கோஆர்டினேட் ஆஃப் அன்னோன் பாயிண்ட் ரிலேட்டிவ் டு எ நோன் கோஆர்டினேட் கேன் பி டிட்டர்மைட் யூசிங் த டோட்டல் செஷன் ஆஸ் லாங் ஆஸ் ஏ டைரக்ட் லைன் ஆஃப் சைட் கேன் பி எஸ்டாபிளிஷ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட் இப்போது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா ஒரு இனிஷியல் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இதுக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஸோ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இல்லாமல் எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்ஸும் பண்ண முடியாது ஒரு டோட்டல் ஸ்டேஷன் செட் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வி ஹவ் டு செட்டிய கோஆர்டினேட் பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணையும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நோன் கோஆர்டினேட் ஸோ நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸுங்கிறது ஜீரோ கொடுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம பைசெக் பண்ணி அந்த கா அந்த பாயிண்ட்டுடைய ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டுடைய கோஆர்டினேட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ அடுத்தது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்தில் அறுசான்றாக இருந்தாலும் சரி வேர்டிகலாக இருந்தாலும் சரி இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த டோட்டல் ஸ்டேஷனுடைய வந்து டெலஸ்கோப்பை வந்து பைசைக் பண்ணால் போகிறோம் ஸோ பைசைக் பண்ணக்கூடிய இடத்துல வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்டார் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ரிஃப்ளெக்டார் போல் வச்சுட்டு நீங்கள் அதை பைசைக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ எந்த இடத்துல நீங்கள் வைக்கிறீங்களோ அந்த பாயிண்ட்டினுடைய கோஆர்டினேட் டிஸ்டன்ஸஸை கோஆர்டினேட் உடைய பாயிண்ட்டை நம்ம ரெஃபரன்ஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து அது எவ்வளோ அதாவது என்னென்னா எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் எவ்வளோ வேரியேஷன் இருக்குங்கிறத எக்ஸாக்டாக கொடுக்கும் ஸோ எக்ஸில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒயில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அண்டு அதாவது இசட்டில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் கோஆர்டினேட் பாயிண்ட் ஸோ தட் ஈஸ் தி அப்போ ரெஃப் ரிலேட்டிவ் டு எ நோ அண்ட் கோஆர்டினேட் கேன் பி டிட்டர்மைன் ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ரிலேட்டிவாக நம்ம தெரிஞ்ச பாயிண்ட்டை கொடுத்து அதிலேருந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு மீட்டர் ஹைட் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து மீட்டர் அல்லது நூறு மீட்டருக்கு வந்து நான் டெலஸ்கோப் உடைய நான் வேறு ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறேன் அப்படின்னா இந்த பத்து மீட்டருங்கிற ரெஃபரன்ஸை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே உள்ள ஹைட் என்னங்கிறத சொல்லும் பத்துங்கிறது ரெஃபரன்ஸ் அல்லது ஜீரோ பாயிண்ட் நான் செட் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட் பண்ணுற பாயிண்டுடைய பாயிண்ட் ஜீரோ அல்ல பத்து இல்லை நூறுன்னு வச்சுட்டோமா இதிலேருந்து நான் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த தூரம் ஒரு இருபது மீட்டர் நூறு மீட்டர் அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து அவருடைய அந்த தூரம் எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னா அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து அது நூறு மீட்டரா இப்போ நான் நூறுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா அடுத்து நான் நூறு மீட்டர்னா அப்போ இரநூறு காமிக்கும் அது இரநூறு கொடுக்கும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை கழிச்சிட்டு மீதி உள்ளது தான்
ஸோ அது மாதிரி லோன் பாயிண்ட்லேயே இருந்தால் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு காமனன்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் சேஷன் இது வந்து ஒரு டோட்டல் சேஷன் பாயிண்ட்டு இந்த டோட்டல் சேஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னாக்க ஒவ்வொரு காமனண்டையும் பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் வெட்டிக்கல் இந்த ஒரு டோட்டல் சே இதுதான் டோட்டல் சேஷன் ஒரு காம்பேக்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த இதில் வந்து வெட்டிக்கல் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குன்னா இது சென்ட்ரல் இந்த லைனில் போகிறது வெட்டிக்கல் பாருங்கள் வெட்டிக்கல் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குன்னு காமிக்கும் அப்புறம் ஹேண்டில் இதுதான் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஷிப் பண்ணி தூக்கிட்டு எடுத்து போகிறது இப்போ இந்த இதை இதை கைப்பிடி பிடிச்சி நம்ம தூக்கி போகலாம் இது வந்து ஹேண்டில் இதுக்கு என்ன இந்த பாட்டுக்கு பேர் இந்த போர்ஷன்ஸுக்கு வந்து ஹேண்டில் பேர் இது வந்து காலிமீட்டர் காலிமீட்டர் அதாவது லைன் ஆஃப் காலிமேஷனுங்கிறது என்னென்னாக்கா அந்த ஐபிஎஸ் இருக்குல்ல ஐபிஎஸ் ஆப்ஜெக்ட் வேணும் ஒரு இமேஜரி லைன் கனெக்டிங் தான் ஐபிஎஸ் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் வேண்டிருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இமேஜினரி லைன் அப் டு த ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலிமீட்டர்னு சொல்கிறோம் தென் வேட்டிக்கல் சர்க்கிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் லெஃப்டில் இருக்கிறது வேட்டிக்கல் சர்க்கிள் இப்போ நம்ம வந்து வெட்டிக்கல் ஆங்கில் இருக்கிற இந்த சர்க்கிளை யூஸ் பண்ணி தான் வெட்டிக்கல் ஆங்கில் எடுக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம தியோர் லைட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ அதை வெட்டிக்கல் ஆக்சிஸ் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் அண்டு சைடில் இருக்கிறது வெட்டிக்கல் ஆக்சிஸ் அதுக்கப்புறம் ஹரிசாண்டல் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிங்கிறது பபுள் டியூப்புக்கு பேரலாக போகக்கூடிய ஆக்சிஸை இப்போ இப்போ இது சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த இது இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஏ ஃப்ரேம்னு சொல்லியிருப்போம் அதில் இருக்கக்கூடியது ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் அப்புறம் சர்க்குலர் லெவல் டியூப் இந்த கீழே இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரு லெவல் டியூப் சர்க்குலர் லெவல் டியூப் நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வந்து ஹரிசாண்டலாக இருக்கா அப்படின்னு செட் பண்ணுவோம் அதுக்கான இது வந்து இங்கே இருக்குது அதுக்கு வந்து சர்க்குலர் லெவல் தென் ஹரிசாண்டல் மோஷன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹரிசாண்டல் மோஷன் நம்ம வந்து இப்போ ஹரிசாண்டலாக ரொட்டேட் பண்ணோம் ஹரிசாண்டலாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்க பாருங்கள் இந்த நாபம் வந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணால் போதும் இந்த நாம ரிலீஸ் பண்ணால் யூ கேன் ரொட்டேட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த ஹரிசாண்டல் பிளேன் தென் லெவலிங் ஹெட் இங்கே மூணு ஃபுட்ஸ்கூர் இருக்கும் இந்த மூணு ஃபுட்ஸ்கூர் வந்து இதுக்கு என்ன பேர் லெவலிங் ஹெட் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது வந்து இங்கே அதாவது லெவலிங் ஹெட்டு ஸோ இது தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா அந்த ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் லெவலிங் ஸ்க்ரூ லெவலிங் ஹெட் லெவலிங் ஸ்க்ரூ லெவலிங் ஸ்க்ரூட்டு நம்ம அந்த இது லெவலிங் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் போர்ட்டு ஸோ இங்கே கம்யூனிகேஷன் போர்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு இங்கே வந்து என்னது அந்த ஒரு இங்கே வந்து கம்யூனிகேஷன் நம்மளுக்கு தெரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு இது இருக்கும் அதில் எல்லாம் டிஸ்பிளே இருக்கும் ஸோ என்ன மெஷர்மெண்ட் மோடு போகணுமா அல்லது வெர்டிக்கல் போகணுமா அரிசாண்டல் போகணுமா ஆங்கிள் போகணுமா ஸோ எது அது டிஸ்பிளே இருக்கும் அதை பார்த்து நம்ம அதுக்கு என்ன தேவையோ என்ன மாதிரியான மெஷர்மெண்ட் எடுக்க போகிறோமோ அதை நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணால் போதும் அப்புறம் டிஸ்பிளே அண்ட் கீபோர்ட் ஸோ இங்கே டிஸ்பிளே வந்து இங்கே தெரியும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் இங்கே வந்து ஒரு கீபோர்டு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற மாதிரி அதே லெட்டரெல்லாம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ லெட்டர் இருக்கும் நீங்கள் அதில் அதை யூஸ் பண்ணி எஸ்கேப் போகிறதா அல்லது வந்து என்டர் பண்ணுறதா இல்லை என்ன போகணுமோ அதெல்லாம் வந்து அதில் ஒரு கீபோர்டு இருக்கும் அப்புறம் ஐபிஎஸ் ஃபோக்கஸ் ஸோ இப்போ டெலஸ்கோப் இருந்தால் டெலஸ்கோப்பில் கண் பார்க்கக்கூடிய இடம் வந்து ஐபிஎஸ் அதுதான் ஐபிஎஸ் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது வந்து கண் வச்சு பார்க்குற இடம் ஐபிஎஸ்ஸு பொருளை பார்க்கக்கூடிய பிம்பத்தை பார்க்கக்கூடியது ஆப்ஜெக்ட் ஃபோஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஃபோக்கஸ் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு டோட்டல் ஸ்டேஷனுடைய காம்பனண்ட் என்ன என்னென்ன காம்பனண்ட் இருக்குது வெட்டிக்கல் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குது கரிசான்ல ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குது ஹேண்டில் எங்கே இருக்குது ஐபிஎஸ் எங்கே இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது வெட்டிக்கல் செங்கல் எங்கே இருக்குது ஹரிசானல் சர்க்கிள் எங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹரிசானல் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குது லெவல் டியூப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபுல்லாக வந்து அதை பற்றி ஒரு ஒரு வந்து காமனண்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அடுத்த அக்சசரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா காமனண்ட்ஸ் வந்து இது ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டு இந்த ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டில் தான் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து டோட்டல் ஸ்டேஷன் எடுத்துகிட்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் டோட்டல் ஸ்டேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டு இதுதான் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் பிரிசம் இப்போ நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக இந்த வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த பிரிசம்ஸ் தான் வி ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் த வி ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் இல்லையா வி ஆர் கோயிங் டு கால்
இல்லை ஆங்கிள் வேணுமா ஆங்கிள் மோடுக்கு போய் யூ கேன் என்டர் த பட்டனா இட் டைரக்ட்லி கிவ் யூ தி ஆங்கில வெலிவேஷன் ஆர் ஆங்கில டிப்ரெஷன் என்ன டேட்டா வேணுமோ அது வந்து உடனே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே கிடைக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்கும் ஒரு ஃப்ளாப் இருக்கும் அதில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்கும் ரெக்கார்ட் ஆகிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ ரிசல்ட்டும் கொடுக்கும் எல்லா டேட்டாவும் அப்படி அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இதை எப்போ வேணால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த அந்த ஸ்டோரேஜ் பண்ண ஃப்ளாப் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் போட்டு நீங்கள் எனி எனி டைப் ஆஃப் சர்வே யூ கேன் டூ அதை வந்து வித்தவுட் எனி மென்டல் ஒரிஸ் பேப்பரில் போட்டு டைம் ஆகி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கால்குலேட்டர் பண்ணுறதுலாம் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் என்ன கால்குலேஷன் ஏரியா கால்குலேஷன் வேணுமா ஸோ ஏரியா கால்குலேஷன் இல்லை வேறு ஏதாவது எர்த்தூர் கால்குலேஷன் வேணுமா கட்டிங் வேணுமா ஃபில்லிங் வேணுமா லென்த் வேணுமா ஸ்லோப் வேணுமா ஸோ எனி ஆன்சர்ஸ் யூ கேன் கால்குலேட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பிசி அந்த ஃப்ளாப்பியில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ரெக்கார்டாக போய் ஒரு பிசியில் கனெக்ட் பண்ணினா நீங்கள் எடுத்த டேட்டா என்னென்னலாம் டேட்டா போ எடுத்துருக்கீங்களோ அதெல்லாம் அப்படியே டிஸ்பிளேயில் தெரியும் ஸோ அந்த டேட்டா வந்து எதுக்கு என்ன நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த கால்குலேஷனுக்கு மட்டும் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ரிசல்ட் ஸோ இதில் வந்து பேட்டரி இருக்குது சார்ஜஸ் இருக்கும் பிரிசம் போல் பிரிசம் போல்னு அந்த பிரிசத்தை வைக்கிறதுக்கு ஒரு போல் இருக்கும் அப்புறம் ட்ரை பேக் இந்த ட்ரை பேக்குங்கிறது வந்து இந்த இதுக்கு மேலே வைக்கிறது இந்த ட்ரை பேக்குங்கிறது இந்த ஸ்டாண்டுக்கு மேலே வைக்கிறது இது டேட்டா பவர் அண்டு கேபிள் இந்த கேபிள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் இந்த பேட்ரியை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு இல்லையா சப்போஸ் உங்கள் வந்து நம்ம ஃப்ளாப்பியில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை கொண்டு போய் நெட்டில் அதை பிசியில் கனெக்ட் பண்ணுறது பிசியில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து அதுக்கான அக்சசரிஸ் தேனு நீங்கள் சர்வே என்னென்ன சர்வே பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம டீட்டெயில்டு சர்வே டேட்டா கலெக்ஷன் என்னென்ன சர்வேக்கு வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணுமோ பவுண்ட்ரி லைன் பா ஃபிக்ஸ் பண்ணுமா இல்லை வேறு என்ன ஏரியா கால் என்ன டைப் ஆஃப் சர்வே பண்ண அதுக்கு தேவையான அத்தனை லெவலிங் சர்வே பண்ணுமா எர்த்துவர் கால்குலேஷன் பண்ணுமா கேச்மெண்ட் ஏரியா பண்ணுமா ஸோ எனி டைப் ஆஃப் டேட்டாவுக்கு வேண்டிய இந்த டோட்டல் சர்வீஸ் பண்ணி நீங்கள் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் கண்ட்ரோல் சர்வே இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் சர்வேங்கிறது அந்த பெக்கு இன்டர்வெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அந்த சர்வேக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஹைட் மெஷர்மெண்ட் பண்ணலாம் ஹைட் மேலே வெட்டிக்கலாக பண்ணலாம் இந்த ரிமோட் எலிவேஷன் மெஷர்மெண்ட் ஆரியம் ஃபிக்சிங் ஆஃப் மிக்சிங் பில்லர்ஸ் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் ஆகிடுச்சு அதை கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் டோட்டல் சர்ஜரி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ரிசெக்ஷன் ஏரியா கால்குலேஷன் பண்ணலாம் ஸோ அப்புறம் ரிமோட் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் ஆர்டிஎம் இந்த மிஸ்ஸிங் லைன் மெஷர்மெண்ட் ஸோ இது வெர்டிக்கலாக இருக்கட்டும் ஸ்லோப்பாக இருக்கட்டும் எலிவேஷனாக இருக்கட்டும் டி ஹரிசானலாக இருக்கட்டும் ஏரியா எல்லா டைப் ஆஃப் ஒர்க்குக்கும் இந்த டோட்டல் செஷனை அப்ளை பண்ணலாம் தென் ஜியோக்ராஃபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிஐஎஸ்னு சொல்கிறோம் ஜிஐஎஸ்ங்கிறது வந்து நவடேஸ் வந்து வெரி பாப்புலர் ஜியோக்ராஃபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜியோங்கிறது வந்து பூமியினுடைய டேட்டா பூமியினுடைய ஜியோகிராஃபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது அது வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் வந்து ஒரு பர் பர்ஃபெக்ட் இதில் வந்து ஒரு ப்ரின்ஸிபல்ஸை ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்னு வச்சுங்களேன் ஸோ இதை எல்லாம் கம்பைண்டாக சொல்கிறது தான் ஜிஐஸ்னு சொல்கிறோம் ஜியோங்கிறது ஜியோகிராஃபிங்கிறது ஜியோ ரெஃபரன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ் சிஸ்டம்ங்கிறது வந்து சட்டன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் டு பி ஒர்க் அவுட் இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி அதில் மூலியமாக இந்த டேட்டாவில் அனலைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கறதுக்காக பண்ண மாதிரி இதை மூணையும் கம்பைன் பண்ணி தான் என்ன சொல்கிறோம்னா ஜியோகிராஃபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் இந்த ஜியோகிராஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டூல் தட் அனலைஸ் ஸ்டோர்ஸ் மேனிப்புலேட் அண்ட் விசுவலைசஸ் ஜியோகிராஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்வலி நீ ஏ மேப் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு ஜியோகிராஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டூல் அது என்ன பண்ணுதுன்னா அனலைஸ் பண்ணும் ஸ்டோர் பண்ணும் மேனிப்புலேட் பண்ணும் விசுவலைஸ் பண்ணும் எப்படின்னா ஜியோகிராஃபிக் இன்ஃபர்மேஷனாக பண்ணும் அது மேப் ஃபார்மில் தான் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு எந்த ஒரு பெரிய டேட்டாவையும் நம்ம கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ஜியோகிராஃபி சிஸ்டத்தில் வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா யூ க
ஸோ இது தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ் ஒரு ஹார்ட்வேர் இருக்கணும் சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும் டேட்டா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பீப்புளும் தேவை அண்ட் மெத்தட்ஸ் என்ன ப்ரின்சிபிள்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து அதனுடைய ஃபுல் காமனன்ஸ் சொல்கிறோம் இந்த காமனன்ஸை வச்சு இந்த காமனன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ஜிஐஎஸ்ஐ ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது ஸ்பேசியல் டேட்டா ஆல்சோ நோன் அஸ் ஜியோ குரே ஸோ வந்து இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஜிஐஎஸை பற்றி நான் சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாலும் எக்ஸாம்பிளில் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கேன் இல்லை வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ நான் எக்மோருக்கு போகணும் அப்படின்னா பார்த்து இந்த ஸ்பேசியல் டேட்டாங்கிறது ஜியோகிராஃபி டேட்டா ஸோ ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் ஐ கே ஐ வாண்ட் டு ரீச் ஒரு பாயிண்ட்லேயே இன்னொரு பாயிண்ட் போகணும்னா ஜியோ ஃப்ரை ஸ்பேசியில் செவரல் வேஸ் நான் நிறைய பார்த்து ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணலாம் பட் த ஜிஎஸ் கிவ் யூ தி எக்ஸாக்ட் ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் இன் விச் ஐ கேன் ரீச் த டெஸ்டினேஷன் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு எது வந்து ரொம்ப சுலபமான ஷார்ட்டஸ்டான ரூட்டுங்கிறது இதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா ஜியோகிராஃபிக்கல் நீங்கள் வந்து ஜியோகிராஃபிக் வந்து அது பில்டிங் இருக்கிறது ரோடு இருக்கிறது ஹட்டில்ஸ் இருக்கிறது நீங்கள் எல்லா டேட்டாவும் அதில் ஸ்பீட் பண்ணும் முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அந்த மேப் கொடுத்துடணும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மேப்பு எண்டிங் பாயிண்ட் மேப் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஸ்பேசியல் டேட்டா கொடுத்துடணும் ஜியோகிராஃபி டேட்டா கொடுத்துடணும் அப்புறம் நீங்கள் நிறைய ஒரு மூணு வழி இருக்குன்னா மூணு வழியிலையும் என்னென்ன ஹடில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துடணும் அது கேட்குற டேட்டா கொடுத்துடணும் இப்போ மூணு டேட்டா கொடுத்துட்டீங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து எண்டு பாயிண்ட் இருக்குது நீங்கள் வந்து இஃப் யூ அனலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுன்னா விச் இஸ் தி பெஸ்ட்டு ரூட் டு ரீச் ஏ டெஸ்டினேஷன் இன் ஏ ஷார்ட்டஸ்ட் டைம் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் இருக்கு காம்ப்ளிகேட்டட் நேச்சராக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இந்த ஜிஎஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த சொல்யூஷன் யூ வில் கெட் த பெஸ்ட் சொல்யூஷன் ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியில் நிறைய பேர் எட்டாயிரம் பேர் வேலை செய்கிறாங்க ஐயா பேர் வேலை செய்கிறாங்க அப்போ வந்து எப்படி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய மெஷின் டீட்டெயில்ஸு ரா மெட்டீரியல் டீட்டெயில்ஸு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் அவங்களுடைய தகுதி இது மாதிரி டேட்டா எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு அந்த ரிசல்ட் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஜிஏஎஸ் ஆக்சுவலி கிவ் யூ த எக்ஸாக்டு த பெஸ்ட் வே இன் விச் யூ கெட் மேக்ஸிமம் அவுட்புட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் மேக்ஸிமம் அவுட்புட் கொடுக்கணுன்னா அப்போ அதுக்கு என்ன மாதிரியான மெத்தட் ப்ரின்சிபல்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியுங்கிறத வந்து ஜிஎஸில் அந்த ஸ்பேஸ் டேட்டா ரா மெட்டீரியல் மிஷினரிஸு பீப்புள் என்ன இருக்காங்க டைம் என்ன இருக்குது இதை எல்லா டேட்டாவும் கொடுக்கணும் கொடுத்தோம்னா நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியாத ஒரு ரிசல்ட்டை கூட இந்த ஜிஎஸ் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு டூல் ஃபார் நவடேஸ் யூஸிங் த ஜிஎஸ் ஃபார் மெனி ஃபீல்டு மெனி அப்ளிகேஷனுக்கு இன்றைக்கி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஜிஎஸ்ஐ யூஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் சர்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பழைய காலத்து வந்து அந்த அடங்கல் அட்டா எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதை வந்து என்னென்னா டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜஸ் நீங்கள் ஒரு பேப்பர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய பேப்பர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய சர்வே டீடைல் ஒரு டவுன் பஞ்சாயத்தாக இருக்கட்டும் பேரூராட்சியாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு நகராட்சியாக இருக்கட்டும் ஒரு மாநிலத்தினுடைய பேப்பர் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாவை வந்து யூ கேன் கன்வெர்ட் இன்டு ஏ டிஜிட்டல் ஃபார்மேட் ஸோ டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டில் பண்ணும்போது என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேப்பர்லாம் நம்மளால் இருக்காது அழிஞ்சு போயிடும் கிழிஞ்சு போயிடும் பட் அதெல்லாம் சிடியில் காப்பி வச்சுக்கோங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் நிறைய டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்புறம் அதை அந்த டேட்டாவை வந்து ஷேர் பண்ணலாம் நெட்டில் ஷேர் பண்ணலாம் இன்னொன்று என்னென்னாக்கா அந்த டேட்டாவை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ஈஸியாக வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பேப்பரில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா சென்னையில் இருக்கவங்களுக்கு தான் பார்க்க முடியும் போய் தான் பார்க்க முடியும் பட் அதே சிடியில் இருந்தால் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் போட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து த்ரூ அவுட் வேர்ல்டு அது வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா எங்கே வேணால் ஷேர் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ் ஸோ ஜிஎஸ் வந்து நெவடேஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் நிறைய இடத்துல வந்து அந்த பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை மேப்பை வந்து அப்படியே டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி யூ அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது அது வந்து நிறைய
ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாகவே அதுவும் எஸ்பெஷலி சிவில் இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த ஜிஎஸை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் போகும்பொழுது அது எஸ்பெஷலி சர்வே டிபார்ட்மெண்ட் போகும்பொழுது அல்ல டவுன் பிளானிங் போகும்பொழுது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த மேப் கன்வென்ஷன் வந்து பேப்பர் ஃபார்மெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் நான் வடேஸ் இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிஜிட்டல் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதே இதில் வந்து டோட்டல் ஸ்டேஷன் ஜிபிஎஸ் அண்ட் ஜிஎஸ் இந்த மூணு இருந்தாக்க இது வந்து மாடுலர் மாடர்ன் சர்வேன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாடர்ன் சர்வேயில் இது மூ மூணு இருக்கும் பொழுது இப்போ நவடேஸ் வந்து உங்களுக்கு பக்காவாக ஒரு இடத்துல வந்து அதனுடைய ஹைட் என்ன லேட்டிவிட் டிபார்ச்சரோடு கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அதனால் ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த இடத்த மாற்றி விற்கிறது போகிறது வர்றது ஆள் மாறாட்டம் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைக்கு வந்து ஜிஎஸ் தான் ஒரு ஒரு நல்ல டூல் இதை தான் கவர்மெண்ட்டாக பா நிறைய பாப்புலரைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ வித் த வித் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஐ கன்க்ளூட் தி செஷன் ஸோ கன்க்ளூட் த செஷன் உங்களுக்கு வந்து சர்வே வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா யூனிட்லேயுமே வந்து ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து ஃபிஃப்த் யூனிட்லேருந்து ஆல் டைப் ஆஃப் தியரி ஆல் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுருக்கோம் ஸோ இதை ஓரளவு நீங்கள் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இவில் சர்வே டூங்கிற அந்த சப்ஜெக்டை வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ